wakati sekta ya kilimo ikitajwa kwa ajili zaidi ya asilimia sabini ya wa Tanzania katika mjadala wa mapendekezo ya bajeti kuu ya serikali bungeni jijini Dodoma wabunge wanaona ni vyema serikali katazama upya namna ya kuwasaidia wakulima hapa nchini ondoa tozo kwenye TFRA laki moja ondoa tozo kwenye TPRA laki tatu na F20 ondoa tozo kwenye TOSK na TFDA ili mjasiriamali wa kijijini aweze kufikisha pembejeo kwa wakulima wadogo bila hivyo huwezi kupata mapinduzi ya kilimo na usipopata mapinduzi ya kilimo hakutakuwa na Tanzania ya viwanda Jambo kubwa ambalo tunatakiwa kufanya ni kuona namna ya kupunguza gharama za uzalishaji wa bidhaa zetu. Sio kuongeza zaidi tozo kwa bidhaa zinazotoka nje, lakini tukiweza kupunguza gharama za uzalishaji, tutaweza kushindana kwenye soko. Soko hili ni soko huru. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vina, vinafanya gharama zetu zinakuwa kubwa ni hizi tozo ambazo sisi tunaona kwa kweli hazisaidii na hazina tija kwa kweli kwa wananchi na pengine hata kwa serikali. Baadhi ya wabunge wakaonyesha kutofautiana kuhusu uamuzi wa serikali wa kufuta msamao wa kodi kwenye taulo za wanawake. Kwamba si sahihi kuja kufuta ile exemption tuliyoiweka mwaka jana. Serikali inapaswa kutazama vizuri kutoa muda wa kutosha kama namna ambavyo imetoa muda kwenye mafuta licha ya kwamba uzalishaji umeshuka tutazame pia tutoe muda kwenye eneo hili la taulo za kike e, uamuzi wa mwaka jana uliipa sifa nchi yetu tujielekeze kwenye masuala ya kimaendeleo tuwache hivi vitu bure bure kwa sababu ukiangalia sana dunia ya leo kuna watu watapitia kwenye mgongo wa demokrasia kwenye mgongo wa usawa jinsia kwenye mgongo wa harakati za binadamu kutengeneza maslahi yao binafsi uchumi wa nchi yetu bado ni wa chini hatujafikia hata uchumi wa kati hatuwezi kila siku tunatoa kitu bure bure je nafasi ya mzazi naye katika kuchangia familia yake ni nini licha ya sekta ya utalii kuelezwa kuingiza fedha nyingi za kigeni wabunge wanaona bado kuna kazi kubwa ya kufanya ili kuongeza mapato hatufanyi promotion za kutosha kwenye utalii wetu mheshimiwa naibu speaker kwa maana ya national parks Tanzania tuna wanyama wengi ngedele mheshimiwa naibu speaker wako hadi ikulu wanamsumbua rais lakini kwa nini watalii hawaji Tanzania mipango yetu mibovu ya kupromoti utalii inasababisha tusipate watalii lakini cha kusikitisha zaidi mheshimiwa naibu speaker ziko hoteli ambazo tulizibinafsisha watu wakachukua zile hoteli wakachukua mikopo wakafungua hoteli biashara nyingine za namna ile kama hoteli na wakafanya kazi na wanafanya kazi vizuri na za kwao zinakwenda vizuri walizo binafsishiwa na serikali haziendi vizuri mheshimiwa naibu speaker mimi nishauri sana serikali tuna jambo la kuangalia hapa bado wabunge wanaendelea kujadili mapendekezo ya bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2019-20 iliyowasilishwa juni 13 na waziri wa fedha na mipango ambapo serikali imepanga kukusanya na kutumia kiasi cha shilingi trilioni 33.11 kutoka bungeni jijini Dodoma Brian Moses Star TV Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote wa